வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போது ஃபார்ம் டிசைன் எப்படி பண்றது இந்த ஃபார்ம் டிசைன்றது எப்படின்னா ஃபார்ம்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ ஏதோ ஒரு வெப்சைட் போறீங்க இப்போ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் நம்ம வெப்சைட் நான் கொடுத்துருக்கேன் சிசி டாட் இந்தியா இந்த வெப்சைட்லேயே போயிட்டு இப்போ சப்போஸ் லாகின் அப்படி கொடுக்குறீங்க இப்போ கொடுத்த அப்படி பார்த்தோம்னா உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு காமிக்கல இதே மாதிரி சேம் நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறது இப்போ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு ஒரு இன்புட்டை நம்ம உள்ளே கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பட்டனை சப்மிட் பண்ண மாதிரி கொடுக்குறோம் சிம்பிளாக இதை எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணுறது அது அந்த கான்செப்டில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது மாதிரி ஃபார்ம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஒரு அட்மிஷன் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது ஸ்டூடெண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது அதை பிக் பண்ணுறாங்க பிக் பண்ணோன்னே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நேம் கேட்குது அப்புறம் ஃபாதர் நேம் ஜெண்டர் அது மாதிரிலாம் கேட்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் சொல்லுவோம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பேர் இருக்கு இது வந்து டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இது வந்து லேபிள்னு சொல்லுவோம் மேலே இருக்கல இது வந்து டாப்பில் இருக்கல அது பேர் லேபிள் சொல்லுவோம் இது வந்து ஃப்ரேம் சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ரேம் செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு ஃப்ரேம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நம்ம லேபிள் என்ன தேவை அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் தேவை இந்த டெக்ஸ்டில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இங்கே பார்த்தோன்னா இங்கே செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டேட்டா பார்த்தோன்னா பிக் பண்ணிட்டு காலண்டர் வர மாதிரி இருக்கு இங்கே பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ஸோ மெனி டைப்ஸ் இருக்குது இல்லை ஓகே அந்த டெக்ஸ்ட்னு பார்த்தாலே அந்த டெக்ஸ்டோட டைப் வந்து நிறையா இருக்குது ஒன்று கேரக்டர்ஸ் இப்போ பேர் ட்ரை பண்ணும்போது என்ன கொடுக்குறாங்க இதிலே பேர் தெரியுது பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இது பேட்ச் ஹோல்டர் சொல்கிறது இது மாதிரிலாம் இது மாதிரிலாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே எப்படி பண்ணுறது தான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபைல் சேவ் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் அண்ட் நியூ ஃபைல் எடுத்துரும் கண்ட்ரோல் எஸ் அந்த ஃபைல் பேர் வந்து ஃபார்ம் டாட் டாஸ் டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுட்டேன் ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணும்போது எல்லாமே பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ என்ன பண்ணீங்க ஹெஸ்டிமல் டேக் ஆஃப் பண்ணாலும் பண்ணிங்க இப்போ போயிட்டு டிஓசி ஓகே அதுக்கப்புறம் ஹெட்டு ஹெட்டுக்குள்ளே நமக்கு டைட்டில் வேணா டைட்டில் ஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ டைட்டிலுக்குள்ளே ஃபார்ம் அப்படி ஒரு பேர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்ம்னு ஒரு டேக் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபார்ம் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா பாடி கொடுத்துக்குவோம் ஸோ பாடிக்குள்ளே தான் மேட்டர் ஆடி போகணும் லாஸ்ட் ஹாஸ்டிமில் க்ளோஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பாடிக்குள்ளே என்ன வேணும் அப்படின்றத ஹாஸ்டிமில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோம் ஸோ ஓப்பனிங் க்ளோஸ் கொடுக்கல அதனால இங்கே ஓப்பனிங் கொடுத்துங்க ஹாஸ்டிமில் ஸோ க்ளோஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கீழே கொடுத்துட்டோம் ஸோ விட்டுருங்க இதுக்குள்ளே தான் நம்ம கண்டென்ட் டைப் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இல்லை ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா அது பேர் இன்புட் சொல்லுவோம் இன்புட் அப்படின்னு போட்டு ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் இன்புட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு போய் நீங்கள் இன்புட் அப்படின்னு ஆல்ரெடி டெம்பரரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இன்புட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ இது எவ்வளோ ஒன்றும் அப்படி எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு நேம் <laughs> நம்ம இங்கே இருக்கிற டேட்டா இருக்கும்போது சர்வில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம்ல அப்போ சர்வில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது என்ன எதில் இருக்க டேட்டா அப்படி சொல்கிறதுக்காக தான் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இதோட பேர் வந்து யூசர் நேம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பேர் என்னது அந்த பாக்ஸுக்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டேன் அந்த பாக்ஸோட பேர் வந்து யூசர் நேம் ஸோ யூசர் நேம் டேட்டா வந்து நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஃபியூச்சரில் அப்போ ஸ்டோர் பண்ணும்போது எந்த டேட்டா எங்கே ஸ்டோர் ஆகணுன்றதுக்காக இந்த நேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பேட்ச் ஹோல்டர் அப்படின்னா அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக யூசர் நேம் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அதோடய சைஸ் அப்படின்னா அது வந்து மேக்ஸ் சைஸ் வந்து டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது மேக்ஸிமம் வந்து லென்த் வந்து எவ்வளோன்னா பத்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் மேக்ஸிமம் லென்த் வந்து டென் கேரக்டர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேல்யூ அதோட வேல்யூ வந்து டிஃபால்ட் ஒரு வேல்யூ ஒரு இன்ஃபில்டாக கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து வீரான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கான அவுட்புட் நம்ம பார்க்கணும் ஜஸ்ட் அவுட்புட் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஐடியா தெரியும் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஓ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃபைல் நேம் என்ன வச
என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இது வந்து டைட்டில் கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வருது அதில் டிஃபால்ட்டாக என்ன பேர் இருக்குன்னா வீரான இருக்கு அந்த பேர் வரக்கூடாது அப்படின்னா எடுத்துடலாம் அந்த வேல்யூ எனக்கு தேவை அப்படின்னா வேல்யூ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ வேல்யூ ஆஃப் ஆனால் தான் அந்த பேச் ஓட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே பார்த்தா எஃப்ஐ பண்ணுங்க ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் அப்படி வருதுல்ல அப்போ யூசர் நேம் அப்படின்றது எதுனா இந்த பேச் ஓல்டர் நீங்கள் என்ன பேர் தரீங்களோ அது யூசர் நேமாக தெரியும் ஓகே ஜஸ்ட் அந்த டைப் பண்ணுறது மூடி அந்த பேர் தெரியும் ஸோ அது சின்னதாக இருக்குது கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு சிம்பிள் எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு அது என்னன்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஓகே இதோ இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் அது எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஓகே இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் இங்கே போயிட்டு எஃப்ஐ பண்ணுறேன் ஸோ யூசர் நேம் அப்படின்னு வந்துருச்சு அந்த ஒரு பாக்ஸில் நீங்கள் எது ஒன்று பிக் பண்ணி நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ யூசர் நேம் அந்த பாக்ஸில் காமிக்குது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே போயிட்டு அந்த யூசர் நேம் அப்படின்ற பார்த்தா நீங்கள் அந்த பேட்ச் ஹோல்டர் நமக்கு தேவை அப்படின்னா எடுத்துடலாம் ஸோ பேட்ச் ஹோல்டர்னா அவங்க பேரே வராது ஸோ இங்கே சேவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு எஃப்ஐ கொடுக்குறேன் அங்கே எந்த நேமும் வராது இது ஒரு ஜஸ்ட் பாக்ஸ் ஓகேவா இதில் போய் நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ லெட்டர் நீங்கள் டைப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து டென் லெட்டர் தான் நம்மளால் டைப் பண்ண முடியும் நான் செட் பண்ணிட்டு அங்கே மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் வந்து டென் அப்படின்றது ஸோ இங்கே போயிட்டீங்க மேக்ஸிமம் லென்த் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ எஃப்ஐ பண்ணுறது ஸோ இங்கே அடிக்கும் போது உங்களுக்கு டைப் பண்ணுங்கள் அஞ்சு லெட்டர் தான் அடிக்க முடியும் அந்த ஒரு பேர் லெட்டர் கொடுத்த பாஸ்வேர்டு எதாவது கொடுக்குறாங்க ஸோ எத்தனை லெட்டர் உங்களால் டைப் பண்ண முடியும்னா ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் மட்டும் தான் டைப் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே உங்களால் டைப் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அதனால் சைஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் அங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த லென்த் ஆஃப் செக்மெண்ட் இந்த லென்த் ஆஃப் அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் குறிக்குது ஓகேவா ஸோ அது எவ்வளோ லென்த்துன்றது நம்ம கொடுத்துக்காக தான் சைஸ் அப்படின்றது கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ இன்புட் அப்படின்னு ஒரு டேகில் இன்புட் டேகில் நம்ம என்னென்ன கொடுத்துக்குறோம் அப்படின்னு தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இது என்ன டைப் ஆஃப் இன்புட்னா டெக்ஸ்ட் இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம் அதனால் டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டோம் அடுத்து யூசர் நேம் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த அந்த பாக்ஸோட பேர் அந்த இதுக்கான ஒரு நேம் தான் அந்த யூசர் நேம் அப்படின்றது ஓகே இது டோட்டலாக யூசர் நேம் இதுக்குள்ளே வேல்யூஸ் எடுத்தால் அந்த வேல்யூ எதுவும் இருக்குன்னா யூசர் நேமில் இருக்க வேல்யூஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம் எடுத்துக்கோம் ஓகேவா சப்போஸ் நீங்கள் அடுத்தது நீங்கள் பேட்ச் ஹோல்டர் கொடுக்குனா கொடுத்துங்க பேட்ச் ஹோல்டர் என்ன ஆகும் அதில் டீஃபால்ட்டாக ஒரு நேம் எதாவது தெரியணும் லைட்டாக தெரியணும் அப்படின்னா அந்த பேட்ச் ஹோல்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேட்ச் ஹோல்டர் சப்போஸ் நான் என்டர் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் என்டர் பாஸ்வேர்ட் சம்திங் நீங்கள் போயிட்டு என்டர் நேம் அப்படி கொடுத்துட்டேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் போய் எஃப்ஐ பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டீஃபால்ட்டாக என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு என்டர் த நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் வந்துடும் இல்லை ஓகேவா அந்த பாஸ்குள்ளே உங்களுக்கு என்டர் த நேம் அப்படின்னு வந்துடும் சப்போஸ் அந்த பேட்ச் ஹோல்டர் தேவையில்லை டீஃபால்ட்டாக ஒரு நேமே டீஃபால்ட்டாக அதில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பற்றி நீங்கள் பேட்ச் ஹோல்டர் பற்றி வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அது என்னென்னா இந்த வேல்யூ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி செட் பண்ணிட்டு வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ சம்திங் க்ரியேட்டிவ் அப்படி கொடுத்து டிஃபால்ட் வேல்யூவே அங்கே என்ன இருக்கும் க்ரியேட்டிவ்னு எப்பவுமே அங்கே இருக்கும் ஓகே இப்போ எஃப்ஐ பண்ணுங்கள் க்ரியேட்டிவ்னே இருக்கும் அப்போ நம்ம பேட்ச் ஹோல்டர் தேவைனா பேரே டிஃபால்ட்டாக ஒரு நேம் இருக்குன்னா அப்படி கொடுத்துலாம் ஃப்ரெண்டில் எதாவது ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது எத்தனை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இது எதுக்கு தெரியுதா அந்த லெட்டர் ஆஃப் கேரக்டர் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த லென்த்தை மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இத்தனை லெட்டர் தான் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் போய் என்ன பண்ணலாம் இது வந்து அதோட லென்த் அந்த பாக்ஸோட லென்த் வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் மாதிரி மினிமம் லென்த் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது சப்போஸ் நம்ம இந்த லெட்டர்லேருந்து இதுக்குள்ளே தான் அடிக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் லென்த் செட் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் லென்த்னா சப்போஸ் நீங்கள் அஞ்சு லெட்டர் மினிமம் அஞ்சு லெட்டர் இல்லை எட்டு லெட்டர் இருக்கும் பாஸ்வேர்டு என்ட் பண்ணும்போது கேட்கும் உங்களுக்கு அஞ்சு லெட்டர்லேருந்து எட்டு கால லெட்டர் இருக்கணும் இல்லை எட்டுக்கு மேலே
in case number if we add through if okay accept panic on the data on the accept it's a good thing that's not yet to go I do need an area type on me as it's gonna maximum length is at point on and you can not set for the lab but under the umbrella I did come to you okay the maximum the minimum on the color no five mallet no maximum ten color no Suppose we have input value, value to dimension money, we have to put the value of the input to the equal suppose number of biggest letter to the top. Actually, we have set for the tenor than the value of the area pair to the top. And I give away the value input to the so on the room, but other to believe in the other one again. And the default value in the automatic as asset money. Okay, and the interim body in both are the same day. तो इस वैल्यू से उन्हें निकलते हैं। अब ये ना ना कांसेप्ट है ना वो इनपुट कुलर है, मैक्सिमल लेंथ सेट पड़ना, मिनिमल लेंथ सेट पड़ी कला, आदि को डाटा वैल्यूस, आदि को पैर बच्चे रो, ये दिक्कत है ना पैर अम्म मुखियो, इप्पर अम्म का ना पैर वाले यूज़ सरिया दे, आंधे पैर बच्चे दा, आदि ओके डन मुंजी ची ये पार्ट तो एक इनपुट तारा पड़ा इन द इनपुट मुंजी ची आठ तो उन्नो एक इनपुट अबे सेम अबे नम्बर काबिल पनी का कंट्रोल सी कंट्रोल वी सो इन द इनपुट पेरों इन द पासवर्ड अधिना टाइप ऑफ इनपुट ना पासवर्ड ओके बा सो इन द अत यं यूज़र नेम बंदे इधर कुंदे पासवर्ड नज़ि ओरे नेम तीर्म तीर्म कुड़ गया था अगर निवा मुखियों ओरे फॉर्म लग कुड़ गया था अंदर नेम तीर्म ना बेस पंगला था वेर डिफरेंट नेम का इस पंगलों पासवर्ड अपन कुछ रहा इधर कुपेर पासवर्ड ओके वे इधर का पासवर्ड उन्हें इधर पेर कुछ रहा इला पास अपन को उतना इला पीएसडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी पासवर्ड सो ये पी पी पासवर्ड है अदला जंदे वैल्यू ना इधर कुड़ गला एमटी बच्चेर का वैन वैल्यू वैन कुड़ गला डिफ़ॉल्ट और पासवर्ड में अपने साइज़ से मैक्सिमल लेंथ से मिनिमल लेंथ से आधे चेंजेस करें दे, तो इधर ऐसे में आप चेंजेस पन ला। इप्पर इंगे सेव पनी टे अंगे पर टे एफ़ आई पन गे, तो इंगे पता है पाकत ले उन्होंने उन्हें, तो इप्पर पर इधर ला पता है उन्होंने ना रखा, एंटर द नेम रखना, इंगे नेम एंटर पन � इंगे एंटर दर पासवर्ड नहीं कुंद पासवर्ड नहीं कुड़ूंगा आप अपने के अंदर पासवर्ड नहीं हूँ डाट डाटा वाले में पासवर्ड सीरिया दे यार को ओके यार इन्हें कैरेक्टर का इनपुट आओ ना पासवर्ड कैरेक्टर का इनपुट आओ ओके यार अब कुल के पासवर्ड पागल तो वैसे ही देखे चलो ओके इप्पन दे पर इप्पन डाटा कुड़ तो ना पड़ता इधर किला वालों अपने हम ना पड़ना ब्रेक अब नहीं पड़ना है ना इधर दे आज तार से किला वालों ना आप इधर मोड़ी कोड़ो रे ब्रेक इस पड़ी किला सो ब्रेक अब नहीं कुड़ जा बोलो ब्रेक ब्रेक ना अब इस पड़ ता � ओके इबे पास वन करते हैं इबे ब्रेक पनी वाला ना इंगे ब्रेक आप लोगों टैग भी करते हैं सेव पनी टे इबे वो इन्हीं आउटपुट बाग में बोले ना वो ना तो केला कटाई वालों ओके बा सो इन दस नेम रूम पन रहा अपन ना कम्मे आला एंटर द यूज़र नेम एंटर द पास वर सेम इंगे इंगे वो ही पास तीन ला � अच्छा लेंगे फ्रंट ला नेम इसमें नहीं ला अच्छा ना ब्याच वाले कुड़ कुड़ ना ना मुख्य आप रहते हैं इप्पर फ्रंट ला तनिया सोलन हो ये इंटर द नेम आप दी सोलन हो ना अपना अंदर तो वेरी ना अपन ना ये पे नहीं क्या लेबल आप दी ना टैग रखे ये पे टे ओवर इधर कुमुरी नहीं लेबल में शुमन निकला स यूज़र नहीं अब डी कुर्ते में सो इप्पर बाद ही ना इन दो तरह कॉलर कुर्ते पे सेव पनी रहेगा इप्पर पे नहीं रिफ़्रेश पनी ना फ़ोन लाओ उन्हें यंटर दे यूज़र नेम अब योर सो नाला ज़ूम पन्ना ऑफ़ पन्ना उनके साथ दे रही थी वैरों नल्ला पर नाम लग ज़्यादा रहेगा सो आठ दे इप्पर पाकत � आधे कपरों ये दिक्कत मुन्नडी 
இதை காப்பி பண்ணி அதெல்லாம் ஒரு செட்டு அதுக்கப்புறம் இது பேக் பண்ணி பாஸ்பேட் ஓகேவா ஸோ அப்போ லேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் அப்போ அதுக்கு முடிஞ்சு என்ன இருக்கும் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் அப்படி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் கேட்குது பட் ஆனால் இது ப்ராப்பராக இல்லை பார்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு அழகாக இல்லை பாருங்க என்னென்ன எப்படி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ஒரு மாதிரியாக இது ஈவனாகவே இல்லை ரெண்டுமே ஒரு பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஈவனாக சேம் இல்லை அப்போ இது ஒரு டேபிளுக்குள்ளே நீங்கள் இதை கொண்டு வந்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும் அப்போ ஒரு டேபிள் நீங்கள் போடுத்தீங்க ஜஸ்ட் இன்னொரு டேட்டா தான் கொடுத்துருக்கேன் இன்புட் கொடுத்துட்டு அடுத்து அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்குற மாதிரி கொடுத்துருவேன் அப்போ டேட் ஆஃப் பர்த் வேணால் மறுபடியும் சேம் இதே இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு கொடுத்துருவேன் இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னா டேட் அண்ட் டைம் அந்த இன்புட் டைப் வந்து டேட் அண்ட் டே டேட் அண்ட் டைம் அப்படி கொடுத்துருக்கேன் டேட் மட்டும் வாங்கினா டேட் கொடுத்துங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து பேர் வந்து கண்டிப்பாக வேறு பேர் வைக்கணும் இதுக்கு வந்து டி டிஓபி அப்படி ஷார்ட்டாக நேம் கொடுத்துருவேன் ஸோ இங்கே வந்து பேட்ச் ஹோல்டர் நேமு அதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறது அவசியமே இல்லை இங்கே பேட்ச் ஹோல்டர் தேவைப்படுது ஸோ ஓகே இப்போ ஜஸ்ட் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் லெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எஃப்ஐ பண்ணி பாருங்கள் இங்கே என்ன வருது டேட் ஆஃப் பர்த் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபார்மெட்டில் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அப்படியே பிக் பண்ணி டேட் அண்ட் பர்த் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நீங்கள் மேலே என்ட்ரு பண்ண தோல ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது அதாவது ஹெச்டிமல் ஃபைவ் தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே போய் நீங்கள் எந்த இயரோ அந்த மந்தோ அதை பிக் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போ அடிச்சிட்டீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கீழே வந்து ஒரு சப்மிட் பட்டன் வைக்கணும் ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மில் பார்த்தா கீழே இது பேருக்கில் இது பேர் சப்மிட் பட்டன் ஓகேவா இந்த டேட்டா போயிட்டு சர்வரில் போய் ஸ்டோர் ஆகணும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சப்மிட் ஃபார்ம் ஒன்று வரணும் அப்போ சேம் இதே இதை காப்பி பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி இங்கே டைப் வந்து சப்மிட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நேம் வந்து சப்மிட்னே வச்சுக்கிறேன் இல்லை ஓகே பட்டன் சேவ் பண்ணேன் ஏதாவது பேர் வச்சுக்க வரும் ஸோ மற்றெல்லாம் பேட்ச் ஹோல்டர்லாம் இதில் இருக்கணும் அவசியமே இல்லை சேவ் பண்ணிட்டேன் அங்கே டேட்டா பத்தினு இருக்குது அதை போயிட்டு லேபிளே தேவைப்படாது இதுக்கு ஆக்சுவலாக சப்மிட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக இது இதுக்கு லேபிள்லாம் தேவைப்படாது ஓகே சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பட்டன் ஒன்று வந்துருக்கு ஓகே வா இதோட வித் வந்து கம்மியாக இருக்கு அந்த பட்டனோட வித்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும் சைஸ் மேக்சிமம் லென்த் மினிமம் லென்த் இதெல்லாம் இதுக்கு தேவைப்படாது இது எல்லாமே எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு இந்த பட்டனுக்கு வந்து மேக்சிமம் லென்த் மினிமம் லென்த்லாம் தேவைப்படாது ஓகேவா அது எடுத்துனா சைஸ் மட்டும் நம்ம இங்கே டிஃபால்ட்டாக எம்டியாக கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த வந்து எண்டர் த பாஸ்வேர்ட் அதுவும் தேவைப்படாது பேட்ச் ஓட்டும் தேவைப்படாது சப்மிட் பண்ணுங்க இதெல்லாம் எதுவுமே தேவைப்படுது சப்போஸ் நீங்கள் நேம் அப்படி கொடுத்துட்டேன் நேம் வச்சுருக்கேன் இன்புட் டைப் வந்து சப்மிட் வச்சுட்டேன் ஸோ இங்கே போய் எஃப்ஐ பண்ணுங்கள் ஸோ நாச்சு ஸோ இந்த கேப் இந்த வேல்யூ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்மிட் கோடின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுது டிஃபால்ட் நேமு ஸோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி கொண்டு வர போகிறோம் எப்படி ஃபார்ம் மாதிரி கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னா இது பார்க்குறதுக்கு வந்து வியூ நல்லா இல்லை அதை கொண்டு வரதுக்காக ஆப்ஷன் தான் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு டேபிள் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிடணும் 
இங்கே போயிட்டு ஒரு டேபிள் போடுறோம் ஓகே ஸோ டேபிள் வந்து இந்த லாஸ்ட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்ல அப்போ டேபிள் ரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த டேபிள் ரோ எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கே முடியுது அப்படின்னா ரெண்டு டேட்டா கவர் பண்ணுற மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணோம் டேபிள் டேட்டா முடிஞ்சு ஸோ டேபிள் ரோ ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இது வந்து டேபிள் டேட்டா டிடி இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு டிடி அதுக்கப்புறம் டிடி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக டேபிள் போகிற ஆப்ஷன் தான் ஒரு டேபிள் ரோல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இந்த டேபிள் ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோல் வந்து ரெண்டு டேட்டா இருக்குது அதாவது டேபிள் டேட்டா ரெண்டு டேட்டா இருக்குது ஸோ இப்போ நீ அந்த ஃபஸ்ட் ரோட்டை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அசைன் ஆகிடும் இப்போ போய் பார்த்தோன்னா தெரியும் ஸோ ஈவனாக வந்துடும் அடுத்தது வந்து இன்னொரு டேபிள் போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு டேபிள் ரோல் தேவைப்படுது இந்த பிளேட் தேவைப்படாது நமக்கு இந்த இடத்த மறுபடியும் ஒரு டேபிள் ரோல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அந்த ரோ வந்து ரெண்டு டேட்டா க்ளோஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டேபிள் டேட்டா ஓகே இங்க ஒரு மறுபடியும் பின்னாடி க்ளோஸ் பண்ணுறோம் மறுபடியும் டேபிள் டேட்டா ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ எதுக்காக இப்படி பண்ணுறோன்னா அப்போ தான் நமக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வியூவில் கிடைக்கும் இந்த வருத்த டேபிள் ரோல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு பா இது இருக்குது நமக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டு ரோ மெட்ரி பண்ணி ஒன்றா செ சென்டராக வரணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த டேபிள் ரோவில் ஒரே ஒரு டேட்டா தான் வருது ஓகே ரெண்டு டேட்டா வரல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்து ரெண்டு டேட்டா வந்துச்சு இங்கே வந்து ஒரே டேட்டா வருது அப்போ என்ன பண்ணணும் டேபிள் டேட்டா ரோஸ் பென் சரி ரெண்டு காலம் இருக்குது ரெண்டு காலத்தை ஒன்றா பண்ணணும் அப்போ கால் ஸ்பென் டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ டேபிள் டேட்டாவை ஒரே ஒரு டேட்டா தான் இருக்குது அதனால் ஓகேவா ஸோ இங்கே தேவைப்படிட்டு இப்போ நீங்கள் வியூ பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஈவனாகவே வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் இந்த டேபிள் சென்டராக வரணும் அப்படின்னா இந்த டேபிள் முன்னாடி நீங்கள் சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா போதும் சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதை நீங்கள் டேபிள் பின்னாடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ இந்த ஓவரால் டேட்டா உங்களுக்கு எப்படி வரும்னா பேஜோட சென்டரில் வந்துடும் நீங்கள் போயிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டேபிள் டேட்டா வந்து சென்டராக வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ என்னுடைய இங்கே தப்பாக இருக்குது என்ன தப்புன்னு பார்க்கணும் லேபிள் இங்கே லேபிள் க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்குது
சென்ற <laughs> அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூக்கு நீங்க அந்த டேட்டாக்கு வந்து சென்டர் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்குள்ள இருக்கிறதா சென்டரா வேணும்ன்றக்காக சென்டர் ஸோ ஓகே இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி காமிங்க இதே மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் நேம் அப்படி கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து டேட்டா கொடுத்துக்கலாம் இதை சப்மிட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்வருக்கு டேட்டா போகும் ஓகேவா அது எப்படி போகிறத நான் அடுத்து கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் ஓகேவா சர்வரில் போய் ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு ஜஸ்ட் டேட்டா எப்படி இன்புட்டாக எடுத்துக்குது அப்படி மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிற மெத்தட்ஸ் அதாவது கெட் மெத்தடு அப்படின்னு ரெண்டு மூணு மெத்தட் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அது போஸ்ட் மெத்தட் கேட்க மெத்தட் சொல்லுவோம் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் டேட்டா வந்து இங்கே சர்வருக்கு எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்றது இங்கே நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா வந்து சர்வரில் போயிட்டு வர ஆகும் ஸோ அது மாதிரி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா அந்த போஸ்ட் மெத்தடெலாம் இருக்குது அது போஸ்ட் மெத்தட் கெட் மெத்தட் ரெண்டு மெத்தட் இப்போ ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி நம்ம டேபிள் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒன்ஸ் மோர் இதில் டேபிள் போட்டாலும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் பட் முன்னாடி நாமளாக அடித்தோம் அந்த டேபிளுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடும் அவ்வளோதான் அந்த டேபிள் ரோவுக்குள்ளே ஒவ்வொரு பாக்ஸ்குள்ளார ஒரு வேல்யூ கொண்டு வந்துடும் அதுதான் இதில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா இப்போ பார்டர் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் பார்டர் வேணால் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓவரால் பார்டர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இது டோட்டலாக டோட்டலாக கலர் கொடுக்கலாம் கூட நீங்கள் போய் பிஜி கலர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆக்சுவலி இதில் இதுக்கு ரெட் கலர் வருது அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் சிஎஸ்சியில் பண்ணணும் இதில் கொடுக்கக்கூடாதுனால தான் அந்த கலர் வருது ஓகேவா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் டேபிளுக்கு ஒரு கலர் வந்துடும் ஜஸ்ட் நமக்கு இந்த ஃபார்மெட்டில் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு பட் இது இன்னும் லுக் கொடுக்கணும் அவுட் பண்ணால் நம்ம சிஎஸ் பண்ணும்போது நல்லா லுக் கொடுத்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதுக்கெல்லாம் கலர் கொடுக்குது பேருக்கெல்லாம் கலர் கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் தான் ஸோ எப்படி ஒரு ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுதா இதில் நிறைய டைப் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது இன்னும் நான் அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு நேம் டெக்ஸ்டாக கொடுக்குறது எப்படி அதுக்கப்புறம் ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறது எப்படி அப்புறம் டேட்டா பர்ஸ் கொடுக்குறது மூணு தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இன்னும் நிறைய இமெயில் எப்படி கொடுக்குது ஃபோன் நம்பர் எப்படி கொடுக்குறது ஸோ இமெயில் கொடுத்தா கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் தப்பாக தான் மெசேஜ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ கான்செப்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் ஒர்க் பண்ணி இந்த ஃபார்ம் எனக்கு க்ரியேட் பண்ணி காமிக்கணும் அதுக்கான இது கிளாஸ் நோட் பண்ணிங்க என்னென்ன டைப் ஆஃப் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு டைப் வந்து டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் டேட்னு ஒரு இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா அந்த ஃபோர் டைப் ஆஃப் இன்புட் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபோர் டைப் டூ இன்புட் இன்புட்லேயும் நம்ம என்னென்ன வேலிடேஷன் பண்ண முடியும் வேலிடேஷன் மீன்ஸ் என்னென்னா ஸோ அதனுடைய யூசர் நேம் கண்டிப்பாக ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கணும் அந்த நேம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நேம் தான் யூஸ் பண்ணும் ஒரே நேம் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இப்போ நம்ம டேபிள் இல்லாமல் இது கூட ஃபார் ஃப்ரேம் செட் சொல்லலாம் ஃப்ரேம் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு இதெல்லாம் ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே கொண்டு வச்சு ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஃப்ரேம் மாதிரி எப்படி கொண்டு வருதுன்ட்டு ஓகே ஃப்ரேம் மீன்ஸ் என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதோ ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி கொண்டு வரலாம் எப்படின்னா நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பிக் பண்ண உடனே அட்டமெட்டிக்காக வருதுல்ல ஸோ இந்த இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரேம் இந்த ஆன்லைன் அட்மிஷன்றது ஒரு ஃப்ரேம் நேம் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கும் அடுத்தது ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கும் அட்ரஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சேவ் பட்டன் சப்மிட் பட்டன் இது பேர் கலர்ஸ்லாம் நம்ம மாற்றிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஜஸ்ட்டு இதனுடைய பேர் கலர்ஸ்லாம் வேல்யூஸ்லாம் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இப்போ போய் நீங்கள் வேணா இதுக்குள்ளார போயிட்டு வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத
அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ அந்த பட்டன் ஆகும் வேல்யூ ஓகே அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் மாற்றிங்க ஏதோ பேர் மாற்றினா அந்த இடத்துல வேல்யூ மாறும் ஓகேவா அப்போ மற்றதுக்கெல்லாம் வேல்யூஸ் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா பேட்ச் ஹோல்டர்னா புரியுதா ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம நேம் அப்படின்றது எதுக்காக கொடுத்துக்கிறோம்னா அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அது கண்டிப்பாக நம்ம டேட்டா பேஸ் சப்மிட் பண்ணும்போது நமக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்படி இன்னும் நிறையா வந்து இன்புட் டைப்ஸ் இருக்குது அந்த இன்புட் டைப்லாம் பார்த்துட்டு டேட்டா எப்படி சப்மிட் பண்ணி உள்ள கொண்டு போகிறது ஒரு சர்வர்க்குள்ள எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படி பார்க்கணும் ஓகேவா அப்போ அஸ்டிமெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஃப்ரண்ட் பேஜ் மட்டும் தான் டிசைன் ஆகும் அந்த பேஜ் டிசைன் பண்ண டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது நம்ம சர்வர்க்கு கொண்டு போகணும் ஸோ அது எப்படி கொண்டு போகிறது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க